。第一课：释放创造力。海安娜，你有没有担心过不够有创意？嗨，约翰，绝对是。这是一个普遍关注的问题，但每个人都有自己独特的创作能力。没错，安娜。有时我们只需要探索不同的途径来释放我们的创造力。没错，约翰，尝试新的爱好或活动可以激发灵感，帮助我们发现我们的创造力。我发现，在大自然中散步或参观美术馆可以激发我的想象力。太棒了，约翰！接触不同形式的艺术和自然，无疑可以增强创造力。我也喜欢读书和听音乐，他们将我带到不同的世界，激发新的想法。太棒了，约翰！文学和音乐有能力激发我们的想象力，激发创造力。我听说与他人集思广益也是产生新想法的好方法。是的，约翰，与他人合作使我们能够开拓不同的视角，并扩大我们的创造力。我认为重要的是要接受错误，在探索我们的创造力时，不要害怕冒险。当然，约翰，犯错误是学习过程的一部分，可以带来创新的突破。我发现写日记或速写本可以帮助我捕捉自己的想法，并释放我的创造力。这是个好主意，约翰。定期写作或绘画可以成为治疗和表达的渠道。我还注意到，留出专门的时间进行创造性活动可以产生重大影响。是的，约翰，在日程安排中抽出时间，表明我们重视自己的创造力，并优先考虑其发展。重要的是要记住，创造力有多种形式，没有放之四海而皆准的方法。当然，约翰，每个人都有自己独特的创作表达，接受这一点至关重要。感谢您分享这些见解，安娜。令人欣慰的是，创造力触手可及。不客气，约翰。让我们互相鼓励，探索和培养我们的创造能力。当然，安娜，让我们拥抱我们的创作之旅，庆祝自我表达的乐趣。我们可以共同释放我们的创造力，激励其他人也这样做。这就是精神，安娜。让我们怀着热情和开放的心态，踏上这场创造性的冒险之旅。第二课，庆祝成就。嗨，安娜，我听说你有一些好消息，恭喜，太棒了。嗨，约翰，非常感谢，我对此感到非常兴奋。我能想象，安娜。取得重大成就永远是值得庆祝的。当然，约翰，认可和欣赏我们的成就很重要。那么，告诉我，我该如何帮助你庆祝这个里程碑呢？好吧，我本来想和亲密的朋友开个小聚会，你想加入吗？
。当然，安娜，我很荣幸能和你和你的朋友一起庆祝。太棒了，约翰，你的到来将使这个场合更加特别。你想让我为庆祝活动带来什么特别的东西或贡献什么吗？嗯，也许你可以带点零食或饮料，那真的很有帮助。就算完成了，安娜，我会为大家带来一些美味的零食和清凉饮料。太完美了，约翰。谢谢你照顾好这个问题。我很高兴，安娜，我很高兴我能为使这次庆祝活动令人难忘做出贡献。谢谢你的支持，约翰，这对我来说意义重大。随时随地，安娜，在特殊时刻互相支持是朋友所做的。当然，约翰，朋友们在那里振作起来，分享彼此的快乐。那么，庆祝活动还有什么需要帮助的吗？我想我们都准备好了，约翰，你愿意提供帮助已经足够了。很高兴听到，安娜。我等不及要庆祝你的成就，并度过美好时光了。同样，约翰，这将是一个难忘的夜晚，我很感激你的到来。谢谢你邀请我，安娜，让我们让这个庆祝活动成为一次难忘的庆祝活动吧。当然，约翰。我们将一起为成功敬酒，创造美好的回忆。这就是精神，安娜。这是你的成就，还有更多。第三课，冒险之旅。嗨，安娜，我太激动了，这是我第一次去这个目的地。嗨，约翰，听起来棒极了。探索新地方永远是一次冒险。当然，安娜，我迫不及待的想沉浸在文化中，体验新事物。你准备好所有必要的证件和旅行必需品了吗？是的，安娜。我已经准备好了护照、机票和详细的行程。太棒了，约翰！重要的是要有条不紊的为顺利的旅程做好准备。我还列出了需要打包的物品，这样我就不会忘记任何重要的东西。太棒了，约翰！高效打包可确保您拥有所需的一切，无需额外行李。我研究了当地的习俗和传统，以尊重他人并避免任何文化误解。这值得称赞，约翰。对文化敏感可以增强您的旅行体验，并促进积极的互动。我还提前预定了住宿，以确保一个舒适的住宿地点。明智的决定，约翰。提前规划可使您摆脱最后一刻的麻烦，并确保愉快的住宿。我也很高兴能尝试当地美食，沉迷于该地区的风味。这是最好的部分之一。约翰，探索当地美食对味觉和灵魂来说都是一场盛宴。我打包了一台相机来捕捉美丽的风景和难忘的时刻。
，太棒了，约翰！照片是你旅程的永久纪念品，让你分享你的经历。为了充分利用我在那里的时间，我列出了必去的景点和地标。太棒了，约翰！它可以帮助您确定观光的优先顺序，并充分利用您的探险经历。我还下载了一个语言应用程序，用来学习一些当地语言的基本短语。这是个明智之举，约翰。学习几个短语表示尊重，可以帮助您更有效的导航。我对自发的冒险和在人迹罕至的地方发现隐藏的宝石持开放态度。这就是精神，约翰。拥抱自发性可以带来意想不到的相遇和难忘的经历。我还向我的家人和朋友通报了我的旅行计划，并与他们分享了我的兴奋。让亲人了解情况很重要，约翰。分享您的兴奋会增加旅程的乐趣。我已经准备好踏上这次冒险之旅了，创造终生难忘的回忆。拥抱每一刻，约翰。您的初次体验将充满奇迹和发现。谢谢你，安娜，感谢您的支持和鼓励，我一定会和你分享我的故事。我很期待听到所有这件事，约翰。安全旅行，度过人生的美好时光。谢谢你。安娜，我一定会充分利用这段不可思议的旅程。第四课，探索跑步社区。嗨，安娜，我一直在考虑开始跑步，也许我们应该向有经验的跑步者寻求建议。嗨，约翰，这是个好主意。从经验丰富的跑步者那里获得建议，可以帮助我们从正确的角度入门。我听说当地有跑步俱乐部组织集体跑步，我们可以加入他们的行列。当然，约翰，与团体一起跑步可以提供动力和社区意识。我们还可以联系跑步朋友。询问他们最喜欢的路线和小贴士。好主意，约翰。朋友的个人推荐可以引导我们找到隐藏的宝石和风景秀丽的小径。我一直在网上研究跑鞋，但试穿并获得专家建议会很有帮助。没错，约翰。参观专业跑步商店，可以确保我们找到适合我们需求的鞋子。我们还应该调查当地的跑步活动，参加比赛可能是挑战自我的好方法。当然，约翰，比赛提供了一个可以努力实现的目标，也提供了与其他跑步者建立联系的机会。我听说有些跑步者使用可穿戴设备来追踪自己的进度，我们也应该对此进行探索。这是个好主意，约翰。跟踪设备可以帮助我们监控绩效并设定可实现的目标。我们还可以检查我们所在地区是否有任何跑步研讨会或培训计划。很好的建议，约翰。参加研讨会或参加培训计划可以增强我们的跑步技巧和知识。我认为学习适当的热身和伸展运动以防止受伤是有益的。当然，约翰。
。优先安排热身和伸展运动可以帮助我们保持无伤状态，并提高我们的表现。我们还应考虑营养和保湿对于获得最佳性能的重要性。你说的对，约翰。适当的为我们的身体补充能量，将支持我们的跑步努力和整体健康。我很高兴能探索不同的跑步路线，探索我们城市的新地方。我也是，约翰。跑步时，我们能够欣赏周围的美景，并保持活跃。让我们制定一个计划，联系经验丰富的跑步者，收集他们的见解和建议。听起来像个计划，约翰。在我们踏上这段跑步之旅时，他们的专业知识将是无价的。我很感激有像你这样的跑步伙伴。安娜，在此过程中，我们将互相支持和激励。同样，约翰，我们将共同让跑步成为我们生活中有趣而有意义的一部分。让我们系好鞋带，然后上人行道吧，安娜。我很高兴看到这次跑步冒险将我们带向何方。第五课，自我完善策略。嗨，安娜，我一直在思考提高自己的方法，这些是你给我的绝佳建议。你好，钻，我很高兴你发现他们对你有帮助。自我完善是我们所有人都可以踏上的旅程。我认为设定具体目标将是一个很好的起点，它给了我一些值得努力的地方。当然，约翰，设定明确的目标有助于我们保持专注和动力。我还想培养更好的时间管理技能，对此有任何提示吗？约翰，确定任务的优先顺序和制定时间表可以帮助你有效的管理时间。这是个好主意。我会列出代办事项清单，并为每项任务分配时间。另一种策略是尽量减少干扰，找一个安静的专用空间来集中工作。我同意，消除诸如关闭通知之类的干扰，可以极大的提高工作效率。休息和恢复精力也很重要。休息和进行自我保健有助于整体健康。我会确保定期安排休息时间，以避免精疲力尽。此外，持续学习对个人成长很有价值。考虑培养新的爱好或报名参加在线课程。学习新东西听起来很令人兴奋，我会探索不同的选择，找到我感兴趣的东西。自我完善的另一个方面是培养良好的沟通技巧，积极倾听和有效表达至关重要。确实如此，我会努力专心倾听，清楚地表达我的想法。养成健康的习惯，例如定期运动和适当的营养，也有助于自我提高。我将进行体育锻炼，并选择更健康的食物来促进我的健康。记得庆祝你一路上取得的成就，约翰。承认进展对激励很重要。当然，安娜，我会花点时间来欣赏我的里程碑，并奖励自己的努力。最后，与积极和支持的人在一起。
他们可以激励和鼓励你的自我完善之旅。我很幸运能有你成为支持我的朋友，安娜。你的鼓励对我来说意义重大。同样，约翰。在努力自我完善的过程中，我们将继续互相支持。谢谢你，安娜。你的指导和这些策略将帮助我成为最好的自己。不客气，约翰。以热情和决心拥抱这段自我完善的旅程。我会的，安娜。我很高兴看到未来的积极变化。第六课：单人旅行历险记。嗨，安娜，我正在计划一次单人旅行，但我有点紧张。嗨，约翰，别担心，单人旅行可以带来真正的解放和回报。我很担心安全，有关于独自旅行时保持安全的建议吗？约翰，研究目的地并了解周围环境至关重要。这是有道理的。我将收集有关当地习俗和潜在安全问题的信息。与您信任的人分享您的行程，并在旅途中与他们保持联系，也是一个好主意。我一定会随时向我的亲人通报我的计划，并定期与他们核对。单人旅行为自我发现提供了机会，你可以自由探索和做出自己的决定。这听起来令人兴奋，我期待着发现新的地方，体验不同的文化。这也是走出舒适区并拥抱新体验的机会。我同意，尝试当地美食并与当地人互动将改善我的旅行体验。别忘了记录你的旅程，约翰。通过摄影或日记捕捉回忆。我一定要捕捉旅行的亮点，留下持久的回忆。单人旅行还可以教会你自力更生和解决问题的能力，你会变得更加独立和适应性强。这是单人旅行的一个宝贵方面。我将学会应对挑战，并依靠自己的能力。抓住机会，结识沿途的同行旅客，与志同道合的人交往，可以丰富您的旅程。在旅行中结交新朋友，听起来很棒。我愿意建立有意义的联系。记得在个人冒险中花点时间进行自我反省，这可能是一种变革性的体验。我一定会找到孤独的时刻，反思自己的经历和个人成长。单人旅行使您可以创建自己的行程，并优先安排您真正感兴趣的活动。这是一个很大的优势。我可以在不妥协的情况下自由探索自己的兴趣。拥抱未知世界，对意想不到的冒险持开放态度。约翰，一些最佳体验是自发发生的。我会保持开放的心态，抓住机遇。我已经准备好开始难忘的冒险了。单人旅行是一次自我发现和赋权的旅程，满怀信心和热情的拥抱它。谢谢你，安娜。
，你的见解和鼓励缓解了我的担忧，我很高兴能踏上这个单人旅行冒险之旅。第七课：健身计划训练。嗨，安娜，我一直在努力制定健身计划，有任何入门小贴士吗？你好，转，缓慢起步，并在整个星期逐渐增加强度是个好方法。那么，我应该从轻度练习开始。然后继续进行更具挑战性的练习吗？是的，没错。重要的是要倾听自己的身体，避免过度劳累。明白了，我会将这些练习纳入我的日常活动中，然后逐渐增加难度，包括有氧运动、力量训练和柔韧性锻炼相结合。将提供全面的锻炼方式。我一定要包括各种练习，以不同的肌肉群为目标，改善我的整体健康状况。记得在每次锻炼之前都要热身，之后要冷静下来，以免受伤。热身和冷却练习是必不可少的。我将在日常活动中加入伸展运动和轻度有氧运动。设定特定的目标可以帮助您保持动力和专注力，它为你提供了一些值得努力的东西。我同意，我会设定可以实现的目标，比如增加重复次数或提高耐力。一致性是关键，尝试制定定期的锻炼时间表，并坚持下去。我将制定每周计划，为我的锻炼分配特定的时段，以确保一致性。别忘了倾听自己的身体，休息日对于肌肉恢复和防止倦怠很重要。休息是至关重要的，我会确保在日程安排中包括休息日，以使我的身体恢复正常。寻找锻炼伙伴或参加健身课程也会有所帮助，以增加动力和责任感。与伴侣一起锻炼听起来是个好主意，我将探索寻找锻炼伙伴或参加课程的选项。记得在锻炼期间保持水分，用有营养的食物为身体补充能量，以达到最佳表现。补水和适当的营养很重要，我一定要喝足够的水，吃均衡的膳食。最后，不要对自己太苛刻，庆祝您的进步，享受迈向更健康生活方式的旅程。这是一个很好的提醒，安娜。我将专注于进步而不是完美，并庆祝自己在此过程中取得的成就。这就是精神，约翰。保持坚定不移，你的健康状况和整体健康状况就会发生积极的变化。谢谢你，安娜。你的指导和这些健身技巧激发了我开始日常健身的动力。第八课：文化交流。嗨，安娜，也很高兴见到你。你来自哪里？嗨，约翰，我来自德国。你呢？我来自美国。认识来自不同国家的人真是太好了。我同意。了解不同的文化总是令人着迷的。关于你的国家，你能告诉我什么？美国是一个多元化的国家，人们来自世界各地，它以其文化大熔炉而闻名。
这很有趣。美国有哪些热门的地标或景点？好吧，这里有一些标志性的地标，例如纽约的自由女神像和亚利桑那州的大峡谷。自由女神像一定是一个令人印象深刻的景象。我看过它的照片，但我希望有一天能去参观。绝对值得一游，德国以其丰富的历
，保持井井有条也很重要。是的，保持井井有条是关键。我正在考虑使用任务管理应用程序或代办事项清单来跟踪所有内容。这是个好主意。技术可以成为跟踪任务和截止日期的有用工具，它还可以帮助协作。合作确实很重要，有时团队合作可以减轻工作量，并带来全新的视角。绝对可以。如有可能，请随时联系您的同事寻求支持或委派任务。我会记住的，请务必记住，寻求帮助并不意味着我们无能为力，而是意味着我们足智多谋。这是一种很好的心态，约翰。我们有时都需要支持，寻求帮助是力量的标志。而不是软弱的标志。谢谢你，安娜，你的话令人鼓舞。很高兴知道我并不是唯一一个面临这些挑战的人。不客气，约翰。我们齐心协力，感到不知所措是很自然的，但记得也要照顾好自己。你说的对。自我保健至关重要，尤其是在繁忙时期，我一定会抽出一些时间来放松和恢复精力。太棒了！休息和参与自己喜欢的活动，有助于保持健康的工作与生活平衡。绝对可以。平衡工作和个人生活对整体幸福感和生产力至关重要。谢谢你的提醒。不客气，约翰，请记住，逐步采取行动是可以的。你将度过这个充满挑战的时期。感谢你的支持，安娜。有人可以与之交谈，并分享建议，令人放心。我很高兴我能来找你，约翰。我们是一个团队，我们可以互相支持，应对任何与工作相关的挑战。谢谢你，安娜。你的话意义重大，让我们保持积极的心态，共同应对这一工作量。第十课，房间分配。嗨，安娜，你知道你住在哪个房间吗？嗨，约翰，是的，我住在二百零五号房间。你呢？哦、oh, ，太棒了，我在二百零七号房间，就在你的大厅下面。这很方便，我们实际上是邻居。你在房间里安顿下来了吗？是的，我已经拆开并整理了我的物品，把所有东西都放在原处，感觉很好。这是一种很好的感觉。我还在拆包中，需要一些时间才能使一切正常。慢慢来，让您的房间感觉舒适，并像家外之家一样非常重要。绝对可以。我想创造一个舒适而温馨的空间，在那里我可以放松身心，恢复活力。这是一种很好的心态。经过一整天的活动后，一定要有个安静的休息时间。说到活动，你看过会议的时间表了吗？是的，我有，有一些有趣的研讨会和演讲排成一列，我很期待参加他们的会议。这里也一样。
。我对明天的主题演讲者感到特别兴奋，他们以鼓舞人心的演讲而闻名。这听起来很有趣，我一定要把它标记在我的日历上，这样我就不会错过了。好主意。制定方便的时间表总是有帮助的，这样可以保持井井有条，并充分利用会议。绝对可以。我还注意到会有社交会议，这是与其他专业人士建立联系的绝佳机会。我同意，网络在任何行业都很重要。它使我们能够建立新的联系，并从他人的经验中学习。当然，我希望结识志趣相投的人，交流想法和见解。这是一个了不起的目标。合作和向他人学习，可以拓宽我们的视野，并激发新的想法。我完全同意，像这样的会议对职业成长和发展很有价值。他们当然是能被志同道合、对我们的领域充满热情的人所包围，真是令人兴奋。这是一个学习和建立有意义的人际关系的绝佳环境，我很感激能参与其中。第十一课，有趣的课堂练习。嗨，安娜，我听说你在上健身课，太棒了！他们在课堂上做什么练习？嗨，转，是的，这是一堂充满活力的有氧运动课。我们会做各种各样的练习，例如跳千斤顶。高膝和波比舞。哇，听起来很激烈。你觉得它具有挑战性吗？这可能具有挑战性，但也很有趣。讲师让我们保持积极性，音乐也很乐观。这听起来像是一个很好的组合。音乐确实可以增强锻炼体验。绝对可以，它有助于保持高能量，使锻炼更加愉快。我同意，当你玩的开心时，感觉就不像是锻炼了。没错，这是保持活跃并让心跳加速的好方法。你觉得有什么特别有效？或愉快的特定练习吗？我真的很喜欢这堂课的循环训练。我们轮流穿过不同的锻炼站，针对不同的肌肉群。这听起来像是一次全面的锻炼。锻炼身体的不同部位对保持整体健康非常重要。当然，它有助于提高力量、耐力和灵活性。对于刚接触健身课程并想尝试的人来说，你有什么建议吗？当然，从与您的体能水平相匹配的课程开始。如果需要，不要害怕修改练习，倾听自己的身体。这是个好建议，聆听身体的极限，并按照自己的节奏前进很重要。绝对可以，记得在上课前保持水分和热身，以免受伤。补水和热身是关键，在任何体育活动中，安全应始终是重中之重。当然，与其用力过于用力，冒着受伤的风险，不如慢慢的、慢慢积累。
，我完全同意。在健身方面，保持一致性也很重要。寻找自己喜欢的活动可以帮助解决这个问题。是的，当你喜欢锻炼时，更容易保持动力，使其成为日常锻炼的一部分。确实如此，它成为一种习惯，而不是一件琐事。没错，所以如果你感兴趣，我可以邀请你加入我的下一堂课。和健身伙伴在一起，总是更有趣。谢谢你的邀请，安娜，我一定会考虑的。有锻炼伙伴可以提供额外的动力。不客气，约翰。等你准备好了就告诉我。在此过程中，我们可以互相支持和鼓励。听起来不错，安娜。拥有一个支持健身活动的社区，真是太棒了。当然，约翰，让我们继续保持活跃，玩得开心，优先考虑我们的健康。我完全同意，安娜，这是一种健康而积极的生活方式。第十二课：音乐的力量。嗨，安娜，我最近开始在工作时听音乐，太令人印象深刻了。它也能帮助你感到更有活力吗？嗨，约翰，绝对是。音乐可以提振我的心情，给我带来活力。它如何影响我们的情绪，真是不可思议。我同意。某些歌曲具有激励和激励我们的力量，尤其是当我们需要额外的推动力时。当然，这就像音乐增强剂，可以帮助我保持专注并参与我正在做的任何事情。很高兴听到，你通常会听什么流派或艺术家来获得这种活力效果？我喜欢欢快的流行音乐和舞蹈音乐，朗朗上口的节奏和生动的旋律确实让我进入了这个区域。我明白为什么这些流派的节奏通常很快，可以自然地提高我们的心率并产生兴奋感。没错，无论我是在锻炼还是参与项目。这就像一场音乐上的肾上腺素激增，让我继续前进。你有没有试过听平静的音乐或器乐？有些人发现它可以帮助他们集中精力和放松。是的，我有。有时候我会切换到乐器或环境曲目，尤其是当我需要深度集中注意力或放松身心时。这很有趣，它表明，根据情况和我们的个人喜好，音乐可以对我们产生不同的影响。绝对可以，音乐是一种强大的工具，可以增强我们的体验，并带出各种情感。我完全同意。令人着迷的是。像声音震动这样简单的事物，能够对我们的健康产生如此深远的影响。确实如此，这就是为什么音乐在历史上一直是文化和社会不可分割的一部分。我们很幸运能够接触到来自世界各地的各种音乐流派和风格。当然。它使我们能够探索不同的文化，扩大我们的音乐视野，并找到能引起我们个人共鸣的内容。音乐确实是一种超越界限的通用语言，它将各行各业的人们联系在一起。绝对可以。
无论我们的背景或母语如何，他都有能力将我们团结在一起，并唤起共同的情感。音乐能够在不同的人群中营造一种团结感和理解感，这真是令人难以置信。是的，这是一种优美的表达形式，可以弥合差距，培养归属感。我完全同意，让我们继续拥抱音乐的力量，让它丰富我们的生活。第十三课，探索音乐艺术家。嗨，安娜，我听说过这位名叫布莱登的才华横溢的音乐家，你听说过他吗？我们还有什么其他选择来发现新艺术家？嗨，约翰。是的，布莱登确实是一位才华横溢的艺术家。还有很多其他选择可以探索新音乐家。你试过像 Spotify 或 Apple Music 这样的音乐流媒体平台吗？是的，我有时会使用 Spotify， 但我觉得我总是在听同样的艺术家的话。我怎样才能发现新的？在 Spotify 上。你可以浏览精选的播放列表，例如《探索周刊》或《Release Radar》，他们会根据你的收听习惯推荐歌曲和歌手。这听起来很有趣，这就像有一份个性化的音乐指南，可以向我介绍新的声音。没错，这是拓宽音乐视野和发现原本可能不会遇到的艺术家的好方法。你还会推荐其他平台或方法来寻找新音乐家吗？另一种选择是关注专门展示新兴艺术家的音乐博客或网站，他们经常提供建议和评论。这是个好主意，让专家精选新锐和有前途的音乐家会很有帮助。绝对可以，音乐博客和网站可以成为等待发现的新锐人才的宝库。您是否有最喜欢的音乐博客或网站可以关注以获取新歌手推荐？我喜欢浏览 Pitchfork、Stereo Gum 和 Bandcamp， 它们涵盖了广泛的流派，包括知名艺术家和新锐艺术家。感谢您分享这些建议，我一定要去看看，看看能不能找到任何新的最爱。不客气，约翰。我希望你能发现一些能与你的音乐品味产生共鸣的出色艺术家。除了流媒体平台和音乐博客之外，还有其他方法可以找到新的音乐家吗？是的，参加音乐会、开放式麦克风之夜或当地音乐节等现场音乐活动，是发现您所在地区才华横溢的艺术家的绝佳方式。这是一个很好的建议。现场表演通常提供独特而亲密的体验，使我们能够与音乐建立更深层次的联系。绝对可以。目睹音乐家现场表演的原始才华和激情，真是太神奇了。我一定会留意即将举行的活动，并通过参加他们的演出来支持当地艺术家。太棒了，约翰！支持本地音乐家不仅可以帮助他们茁壮成长。还可以使我们接触到各种各样的声音和风格。我很高兴踏上这段音乐探索之旅，发现启发和吸引我的新艺术家。我很高兴听到这个消息，约翰。音乐可以触动我们的灵魂，为我们的生活带来欢乐。
确实，安娜，让我们继续拥抱音乐之美，让它成为灵感和发现的源泉。第十四课，预定住宿小贴士。安娜你好，我找到了一些关于预定住宿的有用提示，除了价格之外。我还应该考虑什么其他因素？你好，转。除了价格外，重要的是要考虑你计划去的地方的位置和距离。这是有道理的。住在我想要探索的景点或区域很容易到达的地方，会很方便。绝对可以。此外，请查看住宿的评论和评分，以了解以前客人的体验。好主意！阅读评论可以让我深入了解房客的服务质量、清洁度和整体满意度。另一个需要考虑的因素是所提供的便利设施。是否有 WiFi、停车场或健身房等设施对您很重要？是的，这些设施可以提高住宿的整体舒适度和便利性。我一定要检查一下里面有什么。此外，如果您的计划发生变化，请注意取消政策。如果需要，有灵活性是件好事。这是一个很好的提醒。我不想陷入无法取消或修改预定的境地。最好做好准备，并有选择余地，尤其是在旅行期间的住宿方面。在预定住宿时，我应该记住任何安全注意事项吗？是的。安全至关重要。寻找具有良好安全措施的住宿，例如闭路电视、安全入口或二十四小时前台。这绝对很重要，尤其是在去陌生的地方旅行时，我会在搜索时优先考虑安全性。最后。比较不同平台或网站上的价格和优惠，确保物有所值。比较价格听起来像是一种明智的方法，在做出决定之前，探索不同的选择总是件好事。绝对可以，预定住宿需要仔细考虑，以确保舒适愉快的住宿。谢谢你，安娜。这些提示一定会帮助我在为即将到来的旅行预定住宿时做出明智的决定。不客气，约翰。我很高兴能帮助你。我希望你能找到满足你所有需求的完美住宿。我很感激你的帮助，安娜。我很高兴运用这些小贴士。在旅途中享受无压力的体验。我相信你会有一个很棒的旅程，约翰。记得享受旅程，并在旅途中留下持久的回忆。我会的，安娜。感谢您的指导和良好祝愿。这是一次难忘的冒险之旅。干杯，约翰。安全旅行，享受探索新地方和体验不同文化的美好时光。谢谢你，安娜，我会充分利用的。直到下次。第十五课，方便的食物选择。嗨，安娜，我认为预先切好的切片会更容易食用。我们去拿那些吧。嗨，约翰
，这是个好主意。预先切好的切片为我们省去了切割的麻烦，也使我们更方便的享用美食。当然，当我们在旅途中或没有太多时间准备时，它特别有用。便利是关键，尤其是在我们忙碌的生活中。预先切好的切片意味着我们可以毫不费力的快速吃一口。另外，它也可以更安全。切割某些食物可能具有挑战性，并会增加发生事故的风险。绝对可以，使用预先切好的切片。我们可以最大限度地减少厨房发生意外和潜在伤害的机会。你认为哪种食物最适合作为预先切好的切片使用？西瓜、菠萝和芒果等水果是不错的选择，它们清爽、美味，无需切割即可享用。这听起来确实令人耳目一新。预先切好的水果片非常适合作为快速健康的零食。绝对可以，这是在我们的饮食中加入更多水果，并满足我们对甜食的渴望的便捷方式。除了水果，还能想到其他类型的食物吗？胡萝卜、黄瓜和甜椒等蔬菜也可以很容易的预先切成薄片，它们是沙拉或松脆零食的绝佳补充。在我们的餐食中，加入预先切好的蔬菜片，可增加新鲜度和口味，这是双赢的。此外，预先切好的面包片可以方便的制作三明治或敬酒作为快捷早餐。确实如此。当我们匆忙但仍然想要一顿令人满意的饭菜时，预先切好的面包片可以节省我们的时间和精力。另一种选择可能是预先切好的奶酪片，它们非常适合做三明治或作为汉堡和披萨的配料。预先切好的奶酪片为我们的菜肴增添了奶油和咸味的元素，它们绝对是一个方便的选择。当然，约翰，便利性并不意味着在口味和质量上妥协。预先切好的切片仍然可以既美味又令人愉快。我完全同意，安娜。让我们拥抱预先切好的切片带来的便利，让我们的饭菜更轻松、更愉快。当然，约翰，这一切都是为了找到在不牺牲美食乐趣的情况下简化生活的方法。谢谢你和我讨论这个问题，安娜。我很期待在我的饭菜中加入更多预先切好的切片。不客气，约翰。很高兴与您讨论这个话题，享受方便又美味的饭菜。我会的，安娜。在我们下次讨论之前，请注意保重。祝您度过美好的一天。第十六课，在机场航行。安娜，你好。当我们到达机场时，我们应该去行李领取区，这是我们可以领取行李的地方。嗨，约翰，没错，通过安全检查后，我们需要执行。行李领取处将在我们的左边。明白了，因此，在我们通过安检后，我们只需要继续执行。在左侧寻找行李领取处即可。没错，如果我们不确定路线，必须遵循标志或询问机场工作人员。这是个好观点。
，机场可能相当大且令人困惑，因此在需要时寻求帮助总是很有帮助的。绝对可以。他们在那里帮助我们浏览机场，并确保顺畅的旅行体验。到达行李领取处后，我们需要在显示屏上找到我们的航班号，它将显示我们的行李将放在哪个旋转木马上。对，显示屏将显示航班号和相应的旋转木马。我们只需要找到我们的航班号，然后去指定的旋转木马。在我们确定了正确的旋转木马之后，我们可以在那里等待，直到行李到达。留意我们的物品很重要。是的，保持警惕并注意我们的行李至关重要。我们不希望他们被别人错误地带走。绝对可以。拿到行李后，我们就可以前往出口继续我们的旅程。在离开行李领取区之前，最好仔细检查我们的随身物品，确保我们没有留下任何东西。这是一个明智的习惯。仔细检查可以使我们免于丢失或忘记重要内容所带来的不便。当然，安全总比后悔好。多花点时间，确保一切都井然有序，可以让我们高枕无忧。感谢您分享这些技巧，安娜。在机场航行可能会让人不知所措，但是有了这些指导方针，就更容易管理了。不客气，约翰，我很高兴我能帮上忙。请记住，机场有清晰的标牌和乐于助人的工作人员，可以在旅途中为我们提供帮助。我很感激你的指导，安娜。令人欣慰的是。我们可以依靠机场的基础设施和人员。的确，约翰，通过熟悉机场布局并遵循指示，我们可以轻松的浏览机场。绝对可以，让我们做好准备并了解情况，让下一次机场体验顺畅无忧。听起来像个计划，约翰。安全旅行，享受旅程。谢谢你，安娜。我也祝你一样。在我们下次对话之前，要小心。第十七课，反思英语考试。嗨，安娜，你参加英语考试了吗？这个学期你没有努力工作，对吧？嗨，约翰，是的，我确实参加了英语考试。不是，这个学期我真的很努力。哦、oh, ，真的吗？不这么认为，我深表歉意。考试对你来说怎么样？是的，没关系。考试进行的很顺利，我努力学习，并为此做好了准备。很高兴听到，有时我们低估了自己的努力。我很高兴你做好了充分的准备。谢谢你，约翰。重要的是不要仅凭出场来判断。你也参加了英语考试吗？是的，我做到了。但是，我必须承认，我没有在本学期付出应有的努力。有时会发生这种情况，改进和从错误中吸取教训永远不会太晚。你的未来计划是什么？你说的对，安娜。我需要更加积极主动，更加敬业。
，我计划在下个学期更加努力的工作，并弥补这一点。这是一种积极的心态，约翰。设定目标并努力实现目标，将带来更好的结果。绝对可以。我已经意识到，坚持不懈的努力和练习对于掌握一门语言的重要性。在语言学习方面，一致性是关键。随着时间的推移，即使是微小的日常努力，也可以产生重大影响。是的，我吸取了教训。我不应该掉以轻心，应该优先考虑我的语言学习之旅。重新开始永远不会太晚，只要有决心和毅力，你就能取得显著的进步。谢谢你的鼓励，安娜，感谢您的支持和建议。不客气，约翰，请记住，学习是一个持续的过程，挫折是成长的机会。我会记住的，安娜。我很感激这次谈话，它激励着我更加努力的工作，努力改进。我很高兴我能帮上忙，约翰。请记住，你有潜力取得伟大的成就，继续向前推进。谢谢你，安娜。你的话对我来说意义重大。让我们在下个学期尽力而为，在语言学习中表现出色。当然，约翰，让我们互相支持，让我们的语言能力达到新的高度。祝你一切顺利。谢谢你，安娜。同样，我祝愿你在语言学习之旅中取得成功和进步。直到我们下次聊天。第十八课：探索体育活动。嗨，安娜，你在健身房上过篮球课吗？我听说这是保持活跃和享受乐趣的好方法。嗨，约翰，是的，我试过篮球课，这是一种很棒的锻炼方式。也是改善协调能力的愉快方式。这听起来令人兴奋。我一直想学篮球，适合初学者吗？绝对可以。篮球课程适合所有技能水平，他们教授基础知识，并逐渐提高强度。很高兴知道，我一定会报名参加一个会议，然后试一试。太棒了，这是一项团队运动，因此您也有机会与他人互动和协作。这是一种奖励，结识新朋友，在保持健康的同时促进团队合作，这听起来像是一个双赢的局面。确实，参与团队运动可以增强沟通技巧，并培养友情感。我明白那会有什么好处。这不仅仅是体育锻炼，还涉及建立人际关系。没错，体育可以将人们聚集在一起，并建立持久的联系。除了篮球，你还建议尝试其他运动或活动吗？当然，我建议你去看看游泳课。游泳是一种低冲击力的运动，可以锻炼整个身体。游泳听起来令人耳目一新，这是在夏季降温和保持活跃的好方法。绝对可以，它不仅令人耳目一新
，而且是一项全面的锻炼，可以改善心血管健康和肌肉力量。我一定会考虑参加游泳课，它似乎是一种多功能且有效的运动形式。这是一个很好的决定，约翰。您将享受游泳的好处，同时在水中玩乐。谢谢你的建议，安娜。感谢你对不同体育活动的见解。不客气，约翰。探索保持活跃和过上健康生活方式的新方法，总是令人兴奋的。我完全同意，多样性使事情变得有趣，并防止运动变得单调。绝对可以，要使健身成为生活中可持续的一部分，找到自己真正喜欢的活动至关重要。明智的话，安娜，在探索不同的体育和活动时，我一定要记住这一点。太棒了，约翰！记得倾听自己的身体，并在身体上玩得开心。我会的，安娜。感谢您的鼓励和建议，让我们继续我们的健身之旅，互相激励。当然，约翰，团结起来，我们可以实现我们的健身目标。过上更健康的生活，祝你一切顺利。谢谢你，安娜，也祝你好运。在我们下次对话之前，要小心。